我要带我媳妇回家。不行，现在何三妹是证人，现在受到法庭保护，你们不能见她。不是，呃，她是我们家人，我们就见个面说句话啊。对啊，就是啊。那也不行，这是法庭规定。哎，哪有这样的规定啊？我带我媳妇回家都不行啊。谁是杨斗鸡？我是。来，跟我来一下。哎，好。呃，你不能进去。杨斗金，你阻止何三妹出庭作证，已经触犯了法律。何三妹有权随时起诉你。为了阻止你再次侵害何三妹，我们决定采取保护措施。下面，我将征求何三妹的意见，你仔细听着。何三妹。你愿住在你家，还是杨家他想回河东，你的意见呢？你是我媳妇儿，为什么不能跟我回家呀？杨德金，注意你的态度。那我过去看看他是总高一的吧。看望他，关心他是可以的。但绝不容许虐待他，你能保证吗？我没虐待他呀。已经打成这样了，还敢说没虐待？爹，三妹被警察送回河东了。我说什么来着？何三妹那么刚烈的性子。他转瞬间就那么温顺，那么服帖。现在都明白了吧？咱们一家人全让他当猴耍了。我先前就说过，别把三妹逼急了。可你们还给他喂哑药，他能不跑吗？搁谁谁受得了？你们呀，就别再这么整治三妹了。谁整治他呀？现在不是咱们整治他，是在整治他们全家呢。你没看他在法庭上那个样呢，正义凛然的，像个刘胡兰似的。他完全站在了杜老忠一边，跟咱们家好像非亲非故。这回啊，你的医药费，哼，咱也得搭进去了。那么好，咱窦庄还得蹲班房呢。那可怎么办呢？啊，法律上怎么判？我告诉你，咱一点法都没有。杜老忠的事情，咱们认输了，咱不追究了，不追究了。那不能这么便宜了他。何三妹不是改了口供吗？让他再改回来，必须让那杜老忠蹲班房。哎呀，别再这么干了，三妹她也不会屈服的，家好就收了。娘，怎么收啊？咱们这一家人。三妹伤得太深了，是谁伤得太狠了？是你给伤得太狠了。去找你老舅去，让你老舅想个法子吧。好。当初我爹想让我学木匠，我就想学杀猪，有肉吃。来，何校长搭把手。哎。哎。哎。哎。哎，闺女，这是咋了？出啥事儿了？闺女，到底咋了？跟爹说。
。何校长，何老师嗓子哑了，暂时说不了话，需要一段时间的治疗和休养。人我给你带回来了，你好好照顾他吧。这样，我们先走了。谢谢，谢谢。闺女，跟爹说，我嗓子咋还哑了？啊，咋说不出话了？啊，说话呀！谁把你弄成这样的？这是谁弄的？闺女呀，谁把你害成这样的？这个畜生！你们都是榆木疙瘩脑袋呀、啊，要我说你们什么好？本来按到湖里了，又飘起来了，煮熟的鸭子又飞了。哎，你们可真不嫌我心烦呢。唐老舅，要说怪啊，都怪南啊，怪南家法不严。哎，姐夫，什么严不严的？你还想把人整死啊？哎呀，得饶人处且饶人。挨了这一刀，我也想明白了一件事情，就是江山易改，本性难移呀、啊。三妹她也是一个顺毛驴，咱们得顺着驴。那可不行，咱们不能就这么败在何三妹的手里头。她再怎么说也是小辈儿，还怎么着？还让我们大人在他面前赔礼道歉、点头哈腰啊！爹，娘，你们什么都不用说了。这件事儿，归根到底还是我的问题。我太相信他了。要我看，咱们还是得给他揪回来，制服了算。斗金啊，你脑瓜子怎么也不转一转？那是你老婆，你怎么把她当成阶级敌人了呢？咱们家呀，跟三妹这么斗来斗去的也没啥意思，不为升官，不为发财的，就为了一个杜老钟，值得吗？你替谁说话呢？你是不是被杜老钟这一刀给砍糊涂了啊？我不是怕，也不是傻，我只是觉得呀，三妹她是一只凤凰，咱们这鸡窝留不住她。你胡说，咱们家是梧桐树。这何三妹才攀这个高枝儿，咱家要是个鸡窝，她能嫁给窦金啊？瞧你们这点出息！算了算了，不多说了，反反复复就一句话，在杜老钟这件事上，咱们不能再节外生枝了。姐夫，县里法院我去交涉，争取让杜老钟这件事情和平解决，是不，姐夫？杜金啊，你不能再跟三妹打仗了，不然的话我也保不了你。还有，你代表杨家，去跟啊三妹道个歉，就说在杜老钟这件事情上你做错了，真心求得三妹的原谅，是不，姐夫三妹啊，她是吃了哑药，所以才说不出话来。啊，那可咋办？能治好吗？你别着急，能治。我给他配点解药。哎呀，求求你！哎呀，求求你，一定要把他治好。他是老师，要是嗓子坏了，啊，那可咋办呢？你不要着急。啊，按照我吩咐的药
去吃。三妹啊，以后就能说话，啊。哎，那个金山呢？哎，跟我去取药去。哎，好好好。哎，哎，您慢点儿。何老师，放心啊，我们也放心了，能看好，我给你拿药去啊。哎带人再去河东给他抢回来，抢就知道抢。没听你老舅说吗？不能再对三妹实行暴力了。可是，光动这嘴皮子也没有用啊。现在也没有别的办法。只能按老舅说的，你去河东，替咱杨家给他道个歉。你是他男人，给他道个歉不丢人。去哪儿好好跟他说说，说不定就能把他那个，是吧？哎，到最后了。还得是我趴在地上，让他骑到我的脖子上。哼！要能管住自己的媳妇，能出这事儿？哎呀，别总算孩子了，现在后悔也没有用，还是赶紧想想办法吧。杜金，你就按我说的，明天就去河东，到那儿。死皮赖脸跟他缠着，好说歹说，你也得把他说回来
，我不能再这么等下去了。我一定要想办法，一定要救三妹。来吧。哎，听我爹说，何老师回来了。可能何老师病了，他上不了课。希望何老师早点回来给我们上课。何老师一定想给咱们上课，但他不来学校，这课咋上啊？是啊，我相信，要是何老师来河东，一定会来看我们的。同学们，叔叔给你们拿了豆腐，咱们今天中午啊有豆腐吃了，高不高兴？高兴！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊